জাসরজু সালাইন এর নিবেদিত 13 টি পৃষ্ঠার আজকের অতিথি বাংলাদেশের বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক সংগীত শিল্পী মানাম আহমেদ যতটা জনপ্রিয় আপনি ছিলেন অতটা জনপ্রিয় এখন আপনি নেই কেন এইটার যদি বলতে হয় সবকিছুর টাইম থাকে দীর্ঘদিন জনপ্রিয়তা ধরে রাখার তো অনেক উদাহরণ আমাদের সামনে আছে আছে আমি হয়তো আমার প্রায়োরিটি অন্যদিকে সেট করেছি জি আপনার প্রায়োরিটি কোথায় সেট করেছেন সেটাই জানতে চাই আমার প্রায়োরিটি সেট করেছি এখন আমি আমার লাইফে হয় কি ওই কাজ করার যে পরিবেশটা সেটা যখন চেঞ্জ হয়ে যায় তখন ডিসিশন ডিসিশন নিতে হয় যে আমি আর কাজ এইভাবে করব কিনা লং রানে যারা টিকে থাকে তারা সময়ের সাথে সাথে নিজেদেরকে পরিবর্তন করে যারা পরিবর্তন করে না তারাই হারিয়ে যায় আপনি কি সেই দ্বিতীয় দলে না ঠিক তা না আমি অ্যাকচুয়ালি খুব ভার্সেটাইল তো আমি অন্য এভিনিউতে চলে গেছি আপনার এভিনিউটা জানতে চাই আমি অন্য ব্যবসা ব্যবসা করছি আপনি তাহলে এখন ব্যবসায়ী মানাম ব্যবসায়ী মানাম আহমেদ না ওটা আমার একটা অপশান বিকজ আমি যখন মিউজিক মিউজিশিয়ান হিসেবে আমার ক্যারিয়ার শুরু করি তখন তো শুধু মিউজিশিয়ান ছিলাম না মিউজিকের পাশাপাশি অন্য টুক অন্যান্য কিছু কাজ করতাম প্লাস হচ্ছে মিউজিক ডাইরেকশান সেটা একটা আলাদা কাজ তাছাড়া অন্যদের জন্য গান শুরু করা হবে মিউজিশিয়ানরা তো করার কথা না মিউজিশিয়ান তো শুধু বাজানোর কথা বাট আমি তো অ্যারেঞ্জমেন্ট করা গান শুরু করা জিঙ্গল করা এগুলো তো মিউজিশিয়ানের কাজ না মিউজিশিয়ান শুধু বাজায় প্লাস হচ্ছে তখন থেকেই আমার যেহেতু পড়াশোনাটা একটু অন্য ধরনের ছিল ওটাকেও ইউজ করতে হবে তো ভার্সিটাইল একটা বিশেষ গুড সবাই ভার্সিটাইল হতে পারে না কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণত দেখি যে যে জং যে যে অঙ্গনে আসলে এক্সপার্ট একটি অঙ্গনে লেগে থাকলেই তার রেজাল্টটা ভালো পায় কিন্তু যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় দিন শেষে তাকে আসলে কোনো জায়গায় স্পেশালিস্ট আর বলা যায় না তো এই ব্যাপারে কি আপনি এক পথ কিছু কিছু ক্ষেত্রে সব ব্যাপারে না সব ক্ষেত্রে না কারণ হচ্ছে যে অনেকে হয়তো ওইভাবে জিনিসটাকে নর্মাল মনে করে না যে আমি আজকে মানাম আহমেদ যদি মনে করি যে আমি এটা করতে চাই ওটা করতে চাই এটার জন্য আমাকে তোষামত করতে হবে অনেককে বলতে হবে বোঝাতে হবে এই সময়টা আমি দিতে পারবো না আমাকে বিশ্বাস করে কারো যদি কোনো নতুন কিছু করতে হয় আমার কাছে আসতে হবে আমাকে বলতে হবে আমাকে বললে আমি তখন কপরেট করব আমি তখন ওটাকে নিয়ে ভাববো তো আমাকে এঙ্গেজ করতে হবে কারণ আমি এইভাবেই অভ্যস্ত মানে আমি নিজে গিয়ে এঙ্গেজমেন্ট করবো সেটা তো আমি অভ্যস্ত না ওকে এটা আপনার চারিত্রিক একটি বিশেষত্ব আমরা জানলাম একটি সাম্প্রতিক ইস্যু নজরুল এবং এ আর রহমান এই ইস্যুতে আপনার বক্তব্য কি আমার মতো আপনারাও জানেন ডায়রিয়া সহ যে কোনো পানি শূন্যতায় আমার রাস্তা এস এম সি রোড সালাইনে কেনার সময় প্যাকের গায়ে এস এম সির লোগো দেখে কিনবেন এস এম সির রোড সালাইনে আমার বক্তব্যটা খুব ফ্ল্যাট সেটা হচ্ছে যে এ আর রহমান যে মাপের একজন কম্পোজার তার জায়গার থেকে সে ঠিক কারণ হচ্ছে এয়ার রহমান তো আর ওই পারমিশনের ব্যাপারটা এয়ার রহমানের দায়িত্ব ছিল না প্রডিউসারের দায়িত্ব এবং প্রডিউসার যাদের সাথে যোগাযোগ করার দরকার ছিল তাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন এবং সেখানে ক্লিয়ারলি ওই ডকুমেন্টের মধ্যে কিন্তু সেই পরিষ্কার সেই পারমিশন দেয়া আছে যে ইফ দে ওয়ান্ট দে ক্যান মডিফাই দ্য কম্পোজিশন হোয়াট এভার দে ওয়ান্ট উইথ দ্যাট সং দে ক্যান ইউজ দ্য লিরিক এখন কথা হচ্ছে নিশ্চয়ই আজকে যদি এই গানটা এয়ার রহমানের হতো এবং আমি মানাম আহমেদ বা অন্য কোনো একজন যদি এটাকে চেঞ্জ করত উইদাউট হিজ কনসার্ন তাহলে সে অবজেকশন দিত এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা গানটা কিন্তু এয়ার রহমান তার ফ্যামিলির কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে করেছে বা প্রডিউসার নিয়েছে পারমিশন কিন্তু কিছু কিছু গান কিছু কিছু গান আমি কেন এখানে দুইটা যুক্তি আছে একটা হচ্ছে এয়ার রহমানের জায়গায় এয়ার রহমান ঠিক বাট আমাদের যুক্তিটা হচ্ছে অন্য কিছু কিছু গান যেমন এইটা শুধু কাজী পরিবারের সম্পদ না এটা সারা দেশের সম্পদ সারা দেশের সম্পদ সেটা তো আপনি ইমোশনালি বক্তব্য দিচ্ছেন ইমোশনালি না সম্পদটা তো কাজী পরিবারের না না কাজী পরিবার ওটা রাইটস হোল্ড করে অ্যাজ ইনহেরিটেড করেছে বলে ওরা কেউ লেখে নেই সেটা বিক্রি করার অধিকার শুধুমাত্র তাদেরই আছে না সে বিক্রি করার অধিকার অবশ্যই আছে বাট ওই গানটা একটা জাতির মানে কয়েক প্রজন্ম এটা এমন না নজরুলের এটার সৃষ্টির পর থেকে এই গানটা কবে লেখা হয়েছিল জানো এবং এই না এই গানটা লেখা হয়েছিল উনি যখন কুমিল্লা থেকে বেরিয়েছিলেন তখন এবং এটা কিন্তু এই অঞ্চলে লেখা হয়েছিল ওয়ান সেকেন্ড হচ্ছে এই গানটা যখন প্রথম রেকর্ড করা হয় সেই ভার্সনটার মধ্যে যে মানে ব্রিটিশরা কিন্তু এই গানটার জন্য অনেক 
বিপদে পড়েছিল বিকজ এই গানটা একটা জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল একটা একটা মুভমেন্টের জন্য মোটিভেট করেছিল হ্যাঁ মোটিভেট করেছিল হ্যাঁ তো এই গানটা তাহলে ওই ইম্পর্টেন্সটা রাখে সিগনিফিকেন্ট ওই ইম্পর্টেন্স ইম্পর্টেন্সটা রাখে এটা তাহলে একটা জাতির জন্য সম্পদ তো আমার অবজেকশানটা কোথায় আমার অবজেকশানটা হচ্ছে যে পারমিশন পেয়েছো সবই ঠিক আছে কিন্তু কোন সেন্সে এই সাহসটা হলো বা এই ডিসিশানটা নিলে তুমি অ্যাজ এ কম্পোজার তোমার জায়গার থেকে তুমি তো একটা কম্পোজার তুমি কোন সেন্সে এই এই ডিসিশানটা নিলা যে একটা গান যেভাবে মানুষকে মানুষের মানে একদম পুরো একদম সত্তার মধ্যে ঢুকে গেছে সেই গানটাকে নতুন করে সুর করলে এটা ভালো হবে আমাদের এই সেন্টিমেন্ট যে তাকে বুঝতেই হবে তার জানতেই হবে এর কোনো বাধ্যবাধকতা কি আছে না কারণ সবখানেই কিন্তু সব দেশে এবং সব এলাকাতে কিন্তু সেন্টিমেন্টটা একই রকম যদি গান আপনি বিক্রি করে দেন না না বিক্রি করা অন্য জিনিস বা সব জায়গায় সেন্টিমেন্টটা একই রকম মানে বিষয়টা এরকম না অধিকার ছাড়িয়া দিয়া অধিকার ফিরে পাইবার মতো বিড়ম্বনা আর কিছু না না আমি আমি সেটাতে যাব না এই জন্যই যাবো না বিকজ ওই গানটার যে সুরটা অরিজিনালি আছে ওটা কিন্তু খারাপ না ওটাই কিন্তু ওই গানটার সুর ওইটার বাণীর জন্য ওই গানটার সুরটা ওইভাবেই করা হয়েছিল ওটাকে অন্যভাবে করা যেতে পারতো এত বছর হয়ে গেছে তাহলে অনেকেই করতো এটা করা হয়নি তো এয়ারমানের মতো একজন কম্পোজার ওইটাকে কিন্তু নতুন করে অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারতেন গানটাকে ওইভাবেই রাখতেন কারণ হা 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 হাসিটা যদি এখন ফিল্মিক হাসি হয়ে যায় তো প্রবলেম আমরা এয়ার রহমানকে অস্কার পেতে দেখেছি আমরা ইন্ডিয়াতে দেখেছি অনেক সঙ্গীত জগতের সম্রাট যারা সঙ্গীতের নতুনত্ব নিয়ে এসেছে অনেক বেশি বিপ্লব সঙ্গীতে হয়েছে সঙ্গীতের বিপ্লব আমাদের বাংলাদেশে কি খুব বেশি হয়েছে হচ্ছে না সৃষ্টি কিন্তু একটা গান না এরকম আরও অনেক অন্য বিশটা গান আছে তো প্রত্যেকটা গানেরই একটা নিজস্ব রূপ আছে তো এমন না যে আমি শুধু চাঁদতারা সূর্যই বানাতে পারি আমি আরো অনেক ধরনের গান একটা গান একটা গান ওরকম কারোর হৃদয় হয়তো ফিরিয়ে দাও কারোর হৃদয় ধিকি দিকি কারোর এক একজনের হৃদয় এক একটা গান সেরকম এয়ার রহমানের যে কম্পিটিশনগুলো কারো হয়তো রোজার গান ভালো লেগেছে কারো এটার গান ভালো লেগেছে ওটার গান ভালো লেগেছে সে কিন্তু একটা বা একটা অনেক বড় বড় গান দিয়েছে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে এয়ার রহমান কি একমাত্রই ব্যক্তি যে ইন্ডিয়াতে মিউজিক করতে পারে আর কেউ করতে পারে না আমরা যদি সারা প্রফেশন সবার প্রফেশনই দেখি যোগ্যতা গুণ নাকি ভাগ্য কোনটা বেশি জরুরি তিনটাই জরুরি যদি মার্কিং করেন না তিনটাই জরুরি কারণ ফিল্ম এমন বা মিউজিক এমন একটা জায়গা জিনিস এটা টাইমিং ক্রিয়েশন সব কিছুই সিঙ্কে হইতে হবে নালে অনেক ভালো গান মানুষ জানেই না কেন জানে না বিকজ যিনি গানটা বানিয়েছেন ওইটা রাইট টাইমে রাইট জায়গায় রাইট সময় আসে নাই গানটা সুন্দর এটা সব কিছু মিলে কিন্তু তো রাইট টাইমিংটা আসলে ভাগ্য কিছু মানুষ যারা আপনার পরিচিত এবং আমাদের পরিচিত দীর্ঘদিন আপনার সাথে পথ চলা তাদের সম্পর্কে আপনি কি দর্শন পোষণ করেন কি মনোভাব পোষণ করেন তা আমরা জানতে চাই আমি নাম বলবো আপনি তাদের সম্পর্কে আপনার অভিব্যক্তি তুলে ধরবেন আমাদের লেজেন্ড কুমার বিশ্বজিৎ কুমার বিশ্বজিৎ যদি আমি আমি তো অনেক বছর থেকে তার সাথে আমার ওঠা বসা অ্যাজ এ হিউম্যান বিং হি ইজ ভেরি নাইস অ্যাজ যদি সঙ্গীতের ব্যাপারে কথা বলি ওর কিছু চয়েস আছে হি ইজ হি ইজ ইন হিজ ওন টাইপের মধ্যে সেটা তার একটা স্পেশালিটি ওকে যেভাবে যেটাই দিই না কেন সে ওটাকে ওই মোল্ড ওই মোল্ডের মধ্যে নিয়ে তার একটা কাজটা করে এটা হচ্ছে তার একটা স্বকীয়তা সব কিছুই নিবে সে কম্পোজারদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সে নিজেও গান টান শুরু করে বাট তার একটা গন্ডি একটা টাইপ আছে ওই টাইপের ভিতরে সে থাকে সুব্রদেব সুব্রদেবের ব্যাপারে ব্যাপারটা বলি সুব্রদেবের ব্যাপারটা হচ্ছে কি সুব্রদেব ভালো গান গান কম্পোজার হিসাবে উনি আমার মতে নট আপ টু দ্য মার্ক কারণ হচ্ছে যে কম্পোজিশন একটা ডিফারেন্ট থিং চন্দন সিনহা চন্দন সিনহার ব্যাপারে আমার সবসময় একটা কোশ্চেন মার্ক ছিল বিকজ চন্দন সিনহার গান কোনটা আসিফ আকবর আসিফ আকবর ও একটা ওপেন সিস্টেম যে কেউ ওকে নিয়ে কাজ করতে পারবে ইমরান ইমরান ইজ নিঃসন্দেহ ভালো এই জন্য বিকজ ইমরান নিজেকে অনেকটা ম্যাচিউড করে ফেলেছে এবং সে এখন আমার মতে 
যেহেতু সে নিজে গান সুর করে অনেক ধরনের গান সুর করেছে এবং সে এক্সপ্রেশনটা বোঝে সে খুব এক্সপ্রেসিভ একটা সিঙ্গার মমতাজ আবার অসংখ্য ক্যাসেট অসংখ্য জনপ্রিয়তা আপনার ব্যাখ্যা কি আমার মতো আপনারাও জানেন ডায়রিয়া সহ যে কোনো পানি শূন্যতায় আমার আস্থা এসএমসি রোড সেলাই নেন কেনার সময় প্যাকের গায়ে এসএমসির লোগো দেখে কিনবেন এসএমসির রোড সেলাই নেন মমতাজ ডিজার্ভ ইট ওয়াই শি ডিজার্ভস ইট বিকজ দ্য কাইন্ড অফ সংস উনি যেভাবে গান গান উনি অন্তর থেকে গান গান সে যে গানই হোক না কেন হিরো আলমের গান আপনার কেমন লাগে হিরো আলম ইজ নট দ্য সাবজেক্ট আপনার কাছে পরিবণিকে বেশি সুন্দর লাগে নাকি বুবলিকে বেশি সুন্দর লাগে আমি ফিল্মের আর্টিস্টদেরকে কাউকে খুব একটা মানে কখনো ওইভাবে মানে বাংলা ফিল্মের কাউকে ওইভাবে ফলো করিনি সবচেয়ে ভালো গায়িকা কে বাংলাদেশের নিঃসন্দেহে এখনও রুনালাল্লা সাবেন ইয়াসমিন সবচেয়ে ভালো গায়ক কে বাংলাদেশের জীবিত জীবিত এখন খুশিদ আলম আপনি সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে একশোতে কত আমি সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে বাংলাদেশের প্রসপেক্টে যদি চিন্তা করি প্রসপেক্টিভে যদি চিন্তা করি তাহলে আমি একশোতে আসি সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে একশোতে কত একশোতে নব্বই আমি নাই ক্যামেরার পেছনে কেউ নাই কিছু কথা চ্যানেলের আর্কাইভের জন্য চ্যানেলের দর্শকের জন্য বলবেন যা আমরা সব সময় সংরক্ষণ করব আমাদের চ্যানেলাই গত পঁচিশ বছর থেকে বাংলার সংস্কৃতির সংস্কৃতিকে ধারণ করে আছে আমরা অনেক কিছু পেয়েছি চ্যানেলের মাধ্যমে সামনে নতুন দিনগুলোতে আরও অনেক কিছু পাবো আপনারা যারা দর্শক শ্রোতা চ্যানেলের আপনাদেরকে অশেষ বিশেষ ধন্যবাদ যে আপনারা চ্যানেলকে এত ভালোবাসেন চ্যানেলের প্রতিটি অনুষ্ঠানের আপনারা উপভোগ করেন আমরা সবসময় চেষ্টা করি চ্যানেলাই শ্রোতা দর্শকদের জন্য ভালো ভালো অনুষ্ঠান নিয়ে আসুক আপনারা এইভাবেই চ্যানেলের পাশে থাকবেন চ্যানেলাই দেখেন চ্যানেলের অনুষ্ঠানগুলোকে উপভোগ করুন